从声音到实践。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《听听故事说说故事》。哦，原来是这么一回事。从声音到实践，那这一次呢，我们就是巫婆魔法。巫婆戏剧魔法故事屋的最后一集，对，那我们很开心，就是邀请到就是什么都愿意跟我们分享，然后的巫术奇学姐耶。<笑> yeah! Hello, 大家好，嗯，那我们因为上个礼拜刚好有提到，就是关于老老老、呃、年长者跟年轻年轻世代这边共同做戏剧的这个这个过程。那其实我这边就是先一样简单分享一下好了，嗯、就分享一下我那时候练戏。研所的时候啊，就是我们那时候是呃，瑞芳老师，瑞芳老师带我们去那个洗漱社区。那那时候洗漱社区它其实是一个小渔村、嗯，就可能跟新竹这边不太一，呃，是就接近海海那边。新竹那边好像是接近哪里啊？你,你说山区吗？分享的那个树下香山那个树下社区，哎、欸，对，它不是靠海边，哼，嗯，好像在山里嘛。对，那 anyway， 反正我们那边就是就是渔村，然后也是老人，就是年长者比较多，然后学生那时候我记得好像是大三还是大二的同学进去进去做，因为你知道学校都有那种口述历史或社区剧场的那个课程需要研习，嗯，然后学生在进去做的时候啊，他们其实是为期一年的社区剧场的的的工作，就上学期是做田野调查，然后下学期就是把田野调查的故事。演绎成剧本，然后就跟社现现场社区的年长者一起工作这样子。那在工作的过程里，嗯、其实我我我那时候也是很感动的是，是在中间，因为年轻人虽然说他们是休克，然后有时候有些事情可能不是故意的，可能会做一些事情让老人家觉得说阿里比赛安内者啦。可是你知道吗？嗯、我就会看到旁边的年长者就会拉着旁边他的那那个年长者的同学说。黑金那狼啦，回机会卖个小派，嗯，就是你会看到年长者疼惜这些小朋友进社区的心情，嗯，然后呢，嗯嗯、那个社区里面有一个有一位就是呃，有点像是 leader， 因为一开始其实进社区真的也不是那么的顺利，有时候就是可能大家就觉得啊，这不想要嘎金那生，不不不不后生，嗯嗯，可是就会有年长者，对对,对，可是就有一位年长者啊、呃，学生们称他是班长。他就会很主动的去帮学生抠他的伙伴来跟学生一起上课，那因为他会觉得说啊，就是给孩子们一个机会，让他进来我们社区，了解我们社区里面的文化跟跟历史，然后我们可以跟他们一起交流。然后在最后 ending 的时候，你知道他说什么吗？他说：“我们虽然啊，我现在讲到我居然有点想要掉眼泪。”他说：“呃，我们虽然就是戏结束了。”然后可能之后你们不会再来，但是也许我年纪大了，然后我记忆力可能不会那么好，因为我有点老年痴呆。可是如果以后你们有时间来社区的时候，看到我记得跟我打招呼。哦，好感人哦。<笑>对，然后我我觉得其实有时候社区剧场的意义，并不是一些。表面上的 KPI， 这个我我觉得一定要说、嗯，并不是表面上的 KPI， 也不是说里面吸引了多少客、多少观众，或者是有多少的营收，而是在于一个直性、直性的人的情感的交流。对，然后你会看到就是年长者跟年轻人这样之间的一个互动。对，而且因为不是每天相处，嗯、所以至少也会有一些距离的美感。对，我觉得这是社区剧场最珍贵的地方，嗯、特别是一些就是年轻人进入社区之后的一些学习，然后甚至说学生之后的那个讨论的时候，其实学生真的就是自发性的说：“你们真的有努力工作吗？”嗯，然后你们真的就是有就是好好的跟长辈讲话吗？就学生自己就讨论起来，我觉得，我觉得。所以这个部分是很珍贵的，对，甚至有些学生他会想到自己家里的长者，嗯，对，嗯、对我我觉得这是这是课程以外，就是分数以外，呃，人跟人之间的一些回馈
，对。嗯，你这样讲让我想到，我们就是我呃，我提到的这个我清大的学生，来带他们来到了这个树下社区，嗯，然后我们那时候一起办一个戏剧的故事营队，是，给国小的小朋友，是，然后我们会分组，然后每一组都会有一个长辈跟一个清大的年轻人，嗯，那他们对于教育的想象也不一样，哈，长辈的话就是。小朋友在玩的时候，长辈就会一直很多的担心啊，要小心，还要小心，很多很多的框框跟限制，嗯嗯嗯，孩子框得很小，嗯，然后清大的学生就会一直打开，打开，打开，然后他们长辈就说啊，这样可以，那你可以，<笑>然后就一直在冲击，然后年轻人也也知道啊，长辈会想要收，然后他们就是在这个收跟放之间，就在彼此这样子做。慢慢的，到第二天、第三天，你就可以感觉到长辈也慢慢的松，嘿，然后年这、嗯那个年轻人、清大学生他们也也呃，就是能够很能够同理长辈的，嗯、呃，他们的担心啊什么的，然后我我觉得还蛮美的啦，我我自己对那一次他们对我觉得那个美，对我觉得那个美丽是关系之间的美丽，而且因为由、嗯、由于彼此都不熟悉，所以就不会有那种。嗯家族长辈的包袱在，<笑>对，<笑>就好像真的就只是单纯的工作、嗯，然后在工作里面去理解世代的差异。啊、哦，对对对，对，理解世代的差异，对，我觉得真的是这样。对、啊，他们有彼此有在后来的开会的讨论，其实有分享这个部分。嗯，嗯对，那那其实这都是一个保障，就是学生毕业之后的一个保保障，就是出去之后。哦，就之前就是也就是有人会讨论说，那人文科、人文科、艺术科到底可以做什么事？我觉得这其实就是一种回馈，只是他真的你很难去给他 KPI 出来。嗯，对，顶多就写写百字心得，这是一个变化的值。对对，顶多、就是、内心的值变、嗯，内心的值变你真的很难看出来。对对，但它其实真的就是发生了。嗯嗯，对啊。<笑>好哦，那我们要来讲今天最重要的主题，就是名盲共创，对不对？什么是名、嗯，什么是盲呢？<笑>名就是看得见，盲就是视障，<笑>就是眼睛看不清楚。嗯，就他他们视障人士，当然那个看不清楚的程度不一。嗯，所以呃，有人是全盲，有人是看微微微微看得见的东西。嗯，那。会创这个民盲共有的来由，是因为，呃，我，呃，在三年前，我在呃竹松社大有一个社区剧场的课程，嗯，然后，呃，那天专员就跟我说，老师，这次有一个视障的学员报名这堂课，嗯，呃，请问你觉得他可以来上吗？我说当然可以啊，就来试试看呐、啊，<笑>没想那么多，通常就是那种不怕死的老师会这样说。哦，真的<笑><笑>没有没有没有没有，因为我没有热血，<笑>那就觉得说啊，人家都那么热情，想要来上了，对，哇，当然很欢迎，很开心。<笑>嗯嗯嗯，然后呢？因为那个社区非常的偏远，嗯，海边偏远的晚上，嗯、然后最后他试障，然后我很好奇，我们新竹的公车不方不发达，可他最后真的找到了。哇，我就非常的感动。他自己来吗？<笑>对他自己来，没有想办法搭公车。搭公车，对，新竹的公车啊，多难搭，他竟然有办法搭到。不是，你要想他看不见，就是他的视力是不太好的，可是他他完全看不见，嗯，他是完全他是全盲，对，全盲。那他怎么搭公车？他怎么知道那是几号公车？对，我也那时候我也很好奇，就问他，他其实现在有 A P P。嗯，然后哎，你点开那个 A P P， 它就会告诉你，比如说，想我要搭53号，嗯，那那个手机就会告诉你53号还有几分钟就到咯、嗯啊，到了这样子。哦，好厉害哦！哎，现在其实很多科技很发达，<笑>所以帮助他们这些视障人士更有办法走出来。是，嗯，然后当然后来我从我就知道哦，原来他也在也在清大工作，然后也是清大的学弟。哦、我我的学弟对，然后我其实家也住在清大，哦、他对他是男生，那他也家也住在我不，我家也住在清大附近，所以总之后来就是我说那我们就反正都要过来，我们就开车去
，清大接他一起来上课。那在过程中他，他他很放得开，嗯，很愿意尝试。然后我才知道，其实他有在推一个叫做“民盲共游”的活动。嗯哼，因为他发现他自己每次要去哪里玩的时候，要报名什么活动。别人只要一看到他是视障人士、嗯，就会马上想要用尽各种好听的方式要，要对，就是请他，嗯、啊，这可能不适合你，而且都用了很多的方式要他自己退出，哦、对，然后他就是，嗯，在那中间迂回，就是还是去了，嗯、结果果然，哎、嗯，他甚至很多表现都比就是明眼人还好。譬如像有一次，他去，他跟我说分享，他去参加那个认真嘛，就是很认真，哦、就是他表现的很认真、欸。其实因为他们的他们眼睛看不见，所以比如说他们的听觉更好，嗯，体体感觉更好。他去参加一个从小琉球划独木舟到台湾的活动，<笑>然后他一直被劝退，嗯，结果其实他们那个海上啊，你根本都。你就算你看得见，你也搞搞不清楚方向。对，那他们其实要靠什么？有一个定音鼓，嗯，就是那个鼓是定位的，嗯，然后这些船呢都要去听鼓声在哪里，就是要就是要往那个方向划，你才不会是因为大海茫茫，你可你有有眼睛，你也其实看不到你方向对不对？嗯、所以，然后他又其实是一个运动员，所以他身强体壮，然后耳朵又好，哇！反而两人一组跟他一起共演共同滑的那个那个明眼人，嗯，又滑不动，<笑>反而其实是靠他才有办法滑回那个台湾。嗯，那呃，他就跟我说，他其实中间常常遇到很多这样的困难，所以他就跟我说，他想要推各种的民盲共有，嗯，他希望让明眼人。明一起明跟盲一起玩的话，让明眼人来更认识，其实视障人士他们需要的是什么，然后他们不要太多我们自己的想象，然后限制了他们。然后我就想说，哎、嗯，那这样子，哦，那这样子我我就来让明盲共游一起哦，因为当时刚好新竹，我们新竹有个新竹工会堂，嗯。在去年年底的时候，嗯、因为他古迹重就是修建、嗯，然后重新开幕、嗯，那他们也很需要一些活动，然后呃，他们就问我说：“哎、欸，巫巫婆老师，那巫婆故事屋可以设计一些戏剧的活动在这个新竹工会堂吗？”然后我就想：“好哦，那我们就来用民盲共游的方式共游新竹工会堂。”而且是用戏剧的方式让民盲一起演戏，然后民盲也一起来当观众，然后看的是什么戏？看的是我们这个新竹工会堂这一百年，他去年一百岁，一、嗯、百年来发生的故事。哇、wow ！所以就有一个这样的一个企划案。嘿，好，听起来很有趣。是这个企划、這個、案就是在三月五号是第一场活动，一直到。呃，五月二十一，我们总共有五场的戏剧导览、嗯，是，还有是盲人吗？呃，明跟盲会一起当学员嗯，嗯，对，我们会让他们分组，然后我们会用一些不同的设计跟关卡让他们过关，然后有一些关卡的设计呢，其实有时候反而要靠视障人士，他们比比我们优势，因为我们有五感嘛，比如我们就是要、嗯。故意有一关，就是我们故意要让大家全部都遮上，并用就是眼眼罩或口罩是遮起来，是然后要去触摸，触摸什么嘞？恐怖箱。触摸。<笑><笑>哦，是这样子。我把新竹工会堂呢，因为它非常的美丽，我把它比喻成一个欧巴奖，欧巴，因为它是日本人。日本人一百年前日本人盖的，嗯嗯嗯，就是老奶奶的意思。嗯，我就是我就在想，工会堂如果今天有泥人画，他有感情的话，他会怎么说他自己这像一个一百岁老奶奶，他的人生的故事会是什么？嗯，然后我我就把新竹工会堂的他的这一百年来，我把它切成四个段落，然后这四个段落呢，发生的历史的故事呢？都代表了四种的情绪，嗯
，嗯，这会不会剧透太多？不知道，但是我觉得你、嗯、你讲越多，我会越想去看，因为四个段落，哦、然后四个不一样的情绪是什么呢？好，首先第一个情绪是公会堂刚成立的那个那个阶段，嗯，所以你觉得他应该是，如果他今天是人，他应该是会。喜怒哀乐的哪一种？哦、开幕，然后很多人在那边看电影啊，表演啊、嗯嗯，对，所以他是开心的、嗯。然后接下来就是遇到了那个二次世界大战哦，日本不是去轰炸珍珠港，就挑挑起了美军来，就是来攻击他们，所以那美军就会来攻击新竹。嗯。哎，你们新竹也有攻击，嗯、有,有被攻击到哦。哦，新竹很严重哦。新竹有一个空军基地，嗯，新竹因为有空军基地，所以有新竹。哎，几月几号？一九，我已经忘几年了。<笑>有一个叫做很有名的，叫新竹大轰炸。哈、啊，那为了炸毁新竹的空军基地，还有新竹的重要的火车站啊。那工会堂因为很高很大，也对，是他们轰炸目标，所以工会堂。在那次的大轰炸里面，它的屋顶就被炸毁。我我以为我以为只有台南有呢，因为台南民族路那边<笑>对，而且我跟你讲，我听的是一手消息哦，因为我阿昼，我小时候很小，就还没有念幼稚园的时候，我就坐在我阿昼脚上听故事，然后我阿昼<笑>那个虎姑婆的故事讲完了，神郎君的故事讲完了，讲到没有故事讲了，他就开始跟我讲，就是他以前年轻的时候，就是那个。二次世界大战轰炸台南市区的故事，他说那时候他们要躲防空洞，然后躲着躲着躲着，那个出来的时候啊，就会看到，因为以前那个它有电天线杆嘛，电电电杆，电线杆，就是说那个你讲那灯起的卡吼，手吼拢连一点啊，那连连啊，那啊吼拢做在飞啊，那做恐怖啊，哎，飞人机飞，然后做大声的轰轰轰，哎，日本人吼做怕的哦。就是我，因为我跨年，被去跨年阿公，因为我我阿公黄明化是黄明化那个时候的孩子嘛，对，然后好像有被抓去当兵还是什么的，嗯、他就说哦，那个谢雷西尊，我被去跨年阿公就我他儿子嘛，跨年阿公的西尊头拢爱比，安尼偷偷去搞看，嘿，然后你本人看电话，嘿，然后哎，搞完银呢，哎，搞完花呢，嗯，对，所以我一直印象。就是只有台南有，我不晓得新竹也有呢。天啊，我好孤陋寡闻。嗯、<笑>新竹因为有空军基地，是，所以美军就列为它的轰大轰炸的一个重点目标。是，所以新竹好多那个古迹啊，像那个都充满了弹孔。哦，对，那个日本人盖的，那个时候我们的那个新竹新竹市政府是也很有名的日式的建筑。嗯，那旁边的一些。就是反正办公基地，对，现在都留着。呃，我那时去听一个老师讲，他就说：“你看，你看，上面都是弹孔，哇，真的弹痕累累。”好像很开心啊，其实没有，并没有，那很恐怖。<笑>对，然后工会堂就在那个时候屋顶被炸毁了、哦，所以你觉得，我工会堂是一个工会堂奶奶，这个时候应该是一个什么样的心情？嗯哼，躲躲炸弹，所以他就会是一个什么样的心情？不讲。哈<笑><笑>、哦、大家去想，对，大家去想，而且会怎么样呈现？嗯，<笑>要要讲吗？还是不要？不要讲，不要讲<笑>、哦，不要剧透吗？好了，不要剧透，进去看就知道了。嗯，对对。那我们就会把，就是公会堂拟人化，然后就是我我找了那个，你知道画那个素描雕像的人偶吗？就是很多关节的，嗯、是素画一般的画家还是画作还是呃素描素描常画素描的人，他们会去买一个木头做的人偶哦，然后关节，那个、我知关节呵呵呵呵，我就用那那个东西来摆出公会堂奶奶的不同的情绪姿态，哇哦，然后然后可是明明眼人是看不见的哦，然后我们就是邀请。嗯呃，他们同组的视障人士用手去摸，嗯、因为视障人士的触觉其实比我们还要再敏锐。嗯，他们就用触觉去摸，然后口述出他们感受到的这个这个工会堂欧巴讲的这个时态，这个时这个时刻的的姿态。嗯哼，然后他
然后视障者就可以口述，然后他的同一小组的那个明眼的伙伴就要，就说头歪歪啊，手举起来，右手举起来，嗯，右手摸头，嗯，左手摸头，哦，然后，然后他们就按照他的指示，嗯，就做出这个动作，然后他们就要去猜，那公会堂奶奶这个时候她是什么心情，嗯。哎，对，就用这样子来引发他们的动机，然后民忙一起合作。哦，原来是这样。<笑>对，然后会有一些口述的练习，然后之后我们就会把公会堂奶奶的故事呢，就是用广播歌舞剧的方式，嗯，去呈现。那这时候就，呃，是呃，民民民演人就要在旁边协助用口述，哎、嗯。我看到了公会堂奶奶现在正在躲躲防空，哈、嗯，哦，我看到她的头流血了，哈、嗯，就是他们就是要小组内合作，让有时候是明明眼人要协助盲眼人，盲眼人有时候是就是要来这这关，可能我们就刻意设计这关是盲眼人，他们可能比较有优势，嗯，因为哦，我要我要说我这个一起合作的这个伙伴。嗯就是当初是我的学生，嗯、那他的名字叫郭玉婷，嗯，那他的英英文名字叫我们他我们都称他叫 Rock Rock， 嗯，对，那 Rock 他创这个民盲共有，他跟我分享说很重要的概念，通常民跟盲的话，通常都会用一般呐、啊、都会说啊，明眼人是来协助他们的，嗯哼。就感觉明眼人比较厉害啊，盲眼人就是弱势。是来帮助他们，对我们来帮助他们的，你什么都不会，嗯、然后就是有一种那，所以盲人就会也会越来越弱感觉弱势。对，对他们也会觉得啊，对我就是需要帮忙。他说他曾经看过，就是啊，视视障人、视障者，他们觉得他们就是就是从头到尾，他其实有能力的，可是他就是也被养成说什么都不动、不做、不说。嗯，嗯可是他就说哦，没有，他要打破这个。关系，所以他说明跟忙，他希望是共有，是平等的，一起。哎，所以我觉得这个观念是，我也觉得很觉得哇，哈、哦，就从他身上我学到了很多的部分。对、嗯，而且这是一个很，我觉得是一个很健康、很好的概念。嗯、你们在共同创作这个故事或这个演出的时候，有感受到说？就是不方便，或者是有刻意，因为对方是，就是就是视力不佳，要视障，所以会有特别去帮他做一些事情吗？嗯、呃呃，我们最近哦，其实我们正式的活动是三月五号才会开始。嗯，那我们目前是先工作人员在做彩排。嗯，那除了 Rock 之外，呃 ，Rock 也有邀请一个他的朋友来一起当视障者的讲师，呃，助教。嗯，就协助我们、嗯、好，然后我们，呃，我就上个礼，哎，就三天，三天前我们在彩排的时候，嗯，对，然后我们就想，其实他们需要的就是引导，所以我们就是用这个前手臂，嗯，比如说他该出场了，我们就是找一位一位演员，就是协助他碰着他的这个他的手臂碰着他的手臂出来，那他就会知道方向方该出场的时间点跟、嗯。要往哪边走？嗯哼，就是等于我们以前可能就是演出的时候，我们就是呃丢一个赛给他们。那只是在于这样的合作方式，他的赛可能就是用肢体的接触，让他知道说哦开始了这样子。对对对，或者往哪边走，就用这种肢体的引导。嗯，嗯有我我之前好像有也是有听老师们说，就是呃在做呃就是。呃，类似这样子的戏剧的时候，其实不需要太多的，就特别去关怀说啊，你怎么样怎么样？其实就是一般很 general 的排练，然后知道他哪边有一些一些状况，然后我们就是稍微给他一些不一样的指示，其实这样就完全是 OK 的。嗯嗯嗯，也不需要，比如说我们跟如果说跟听障的朋友演演戏给听障。的朋友看，其实也不用特别需要说一定要故意讲的很夸张或什么之类，我们就是照平常的演出这样，让他们其实就可以理解我们在演什么
，好像是、啊、对，讲到听障，嗯，讲到听障朋友，我们这个系列的演出，因为我有一位、嗯、呃助教，我们这个活动的助教，他也是。呃，就是手语老师是，所以他常常有跟很多的听障朋友和团体有合作，是，所以我们就是呃刻意在五、呃、选了一场五月二十一号，嗯，就是最后一场，嗯、我想到前面我们可能比较熟练了，最后一场五月二十一，我们有邀请听障人士叫听障友善场，邀请听障人士来来看表演，来听那个我爸讲的故事。对对对，所以会那当天会有视障人士跟听障人士会在那样一个场合一起，对，然后会激荡出什么火花，我们也很期待。期待哦、对，哎、嗯，那这样其实看不见一个听不见，他们碰在一起会怎么样？那这样他一场有人数的限制吗？还是、哦、有啊、哦？有有有，因为我们其实是分三种活动，嗯、一个是叫做戏剧导览的。戏剧导览员的培训是，那是一整天，是已经培训完了吗？大家还没还没，三月五号是第一场，是，嘿，然后有五场这样的培训，嗯，那当天培训完，我们就下午两点半，他们就马上实习，嗯，哎，跟着巫婆戏剧魔法故事屋的演员一起演，哦，所以他们压力不会那么大，是，就是他们。呃，就他们可以选择他们比较能接受的角色，嗯哼，你觉得能力不会有压力负担的角色，然后跟着我们一起去体验当演员就对了，嘿、嗯，然后第二种第二种课程是，呃，我们称叫做，称<笑>叫做戏剧导览，新竹公会堂的戏剧导览，他只是来当观众，嗯嗯嗯，然后可能参加的观众。对，就是、啊、我们刚刚的课程或不管是演员或观众、嗯、都可以有名跟忙、嗯。那我们那时候设计的比例是十五比五，名十五个人，嗯，然后盲人五位，嘿，五对，哦，因为这对我们来讲都反正是第一次尝试，所以我们就反正好像有人在做实验呐、啊，嗯嗯嗯，对，我们也还有年龄的限制吗？比如说小学生或者是、呃、我们一般大众。就设定七岁以上，七岁以上，嗯哼，然后，但是我们希望十二岁以下一定要一位，最少一位家长陪同，嗯，因为那个空间的关系，是不是？嗯，对，因为有些训练啦、啊、课程啦、啊，对、嗯，还有空间呐、啊嗯，对啊。然后戏剧的话，呃，我现在说的是那个演培训的演员工作方，培训演员工作方要在七十五比五，十五比五，然后七岁以上。对，就因为需要他的年，至少某种年龄的，就是智力要够。对对对，嘿，能力在某个程度上了，嗯哼哼，是国小、国小以上。那如果是戏剧导览，我们就没有设定年龄限制，嗯，什么原则上连人，对人数也没有限制啊。啊，嗯、是好。然后第三个活动就是，呃，艺术共创的民盲工作坊，然后我们就会用可以吃的工会堂。可以吃的公会堂，对，很可爱吧？老奶吃掉吗？是这个意思吗？对对对<笑><笑>然后就是会，也是有一些触摸啊、五感啊，去、嗯、认识之后，然后再，因为我们说五感嘛，那其实嗅觉跟味觉其实是最诱人的嗯。嗯，对。所以我们就想说，也办一个这样的活动，因为可能有些人不敢当演员。嗯，如果说对戏剧没那么有兴趣的人，哎，他可以来参加。这种等于我们提供更多元的一种活动跟方式，大家用让名跟忙可以用尝试用不同的方式来一起玩，是玩工会堂<笑>奶奶，一起替工会堂老奶奶庆生，祝她生日快乐。嗯、呃，真的，嗯、呃，真的耶，<笑>好棒，好哦。那我们很期待三月份的演出。那学姐，请问一下，这个活动有报名截止日期吗？嗯、呃，还好，只要没没有当场是没有额满都可以，就是额满为止。嗯哼，对对对。不过三月五号的活动已经额满了。天哪！<笑>对，不过忙忙就是视障人士，我们还是很欢迎继续报名。嗯嗯嗯嗯，好哦。那我就要鼓励他们出来。嗯、是是是，而且出来多走动多圆。
多多接触，哎，应该是说，我我觉得其实应该是双方，因为很少我们会有这个机会跟呃民跟忙一起共同完成一些事情。我觉得那个珍贵点是这个，对，对因为平常他们其实出来到处都是，就是外面就是什么人都有，对，那只是说很难得的机会，我们可以跟不一样的人一起共同完成一些工作。嗯、我觉得这是这个活动珍贵的地方，嗯、而且又是那个工会堂老奶奶的生日。对，那透过这个生日，我们可以就是做一些特别的事情，而且是有意义的事情。好哦，那可能就是麻烦学姐，就是把我们的报名讯息还有演出讯息提供给我们，那我们就是放在我们的粉砖，还有就是我们的各个活动曝光的那个页面上面。然后希望学姐就是三月份到五月份，哎，为期两个月，两个多月的演出其实很辛苦哎。对，<笑>好，那就希望。就是巫婆学姐的演出大成功，对，谢谢，欢迎大家一起来玩，嗯、好，欢迎大家一起来玩、嗯，那也期待就是之后学姐有机会再上我们节目分享这一次演出的过程或结果，好，应该会有蛮多的回馈跟回的发现，嗯嗯嗯，好、哦，我们算是个实验，有点是实验性质在尝试这个合作。对，但我相信每一个实验性质的活动，其实都都是珍贵的，就是它可以有一些宝贵的经验，让后来接手的人能够，呃，就是去无存菁的，让这样的精神跟活动继续下去。对，然后我也期许这个活动是起点，呀、啊，起点，不希望它是终点，对，是起点，然后豆花继续往下。没错，没错，然后一直下去，一直下去，一直下去，耶、yeah! ！好，那我们谢谢大家今天的收听，然后也谢谢学姐，就是巫婆学姐来到我们的节目。那之后有任何想呃，各位如果想要知道任何关于巫婆戏剧魔法故事物的讯息呢，或者可以在我们的粉砖上面的连接，然后连接到巫婆戏剧魔法故事屋，然后直接找巫术奇学姐，然后跟她有一些就是呃。进进一步的接触，好吗？好好,好，欢迎大家，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜